¿Qué onda, Banduki? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos. Esta vez les tengo un easter egg viejísimo, señores. De hace más de 10 años fue descubierto recientemente. Déjenles les cuento la historia de cómo fue que se dio este descubrimiento de este easter egg, ¿no? Mi queridísimo amigo cuatemochos de la vida, Mr. Darley JD. Nada, la verdad no le hablo. Este somber famoso que hace videos en inglés eh, Tuvo como el honor, señores De conocer a Jason Blondell Jason Blondell es el director de la campaña Y del modo de zombies Entonces él es el mero mero sabor ranchero Que dice eh, cómo se hacen las cosas con zombies Y ese es el pistolas, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces hubo una como convención allá en el Reino Unido Donde fue Jason Blondell, donde fue este youtuber eh, Creo que también fue Ruffle Waffles Y bueno, tuvieron el chance de conocerlo Y platicar un poquito con él, ¿no? Entonces este Jason Blondell Le dice a estos dos youtubers Oigan, ya encontraron el easter egg en el BIOS de World at War Y en ese momento fue así como de What, como que hay un easter egg ahí secreto Que todavía no se descubre, ¿no? Total, eso fue ya hace mucho tiempo Eso fue, me parece que por ahí del 2015 A mediados del 2015 Antes de que saliera Black Ops 3 Y bueno, adicionalmente nosotros ya sabíamos Que habían cosas en World at War Que no habíamos encontrado Esto porque ya lo había dicho Jason Blondell con anterioridad Vamos a ver un pequeño clip de una entrevista Que le hicieron la gente de Tech Insider Donde, eh, pues él justamente dice esta parte No se lo subtitulé para que todos lo entiendan It's no secret if I said there are still easter eggs even in world at war maps that the community still haven't found yet. Entonces, bueno, por cosas como esta, ya sabíamos de que había algo escondido ahí, ¿no? De que sabemos que, que había algo, pero no sabíamos bien qué era. Y bueno, vámonos a los bios, señores, a los bios de World at War. Y ahora, ojo, algo importante es de que estos, eh, estos como descripción de los personajes solamente se encuentra en consolas. No se puede jugar, no se puede ver esta cosa en PC. Total, aquí tenemos las cuatro bios o las cuatro descripciones de cada uno de los personajes de zombies. Y señores, sí... Hay un easter egg secreto en este texto, señores. El easter egg consiste en que tú agarres la primera letra de cada oración. Prácticamente la primera letra hasta que encuentres un punto. Cuando encuentres un punto, agarras la siguiente letra. Y así te sigues hasta que completes todo el texto. Y el easter egg dice lo siguiente. The doctor wants the ultimate power. Bastard. Que en español sería, el doctor quiere el poder último. El poder más chipocludo. Y luego, bastardo. Ahora... Takeo, Nikolai y Dempsey hacen la frase el doctor quiere el poder último y Rick Toffen hace la palabra bastardo, ¿no? Entonces es como un pequeño mensaje secreto porque imagínense, desde World at War está esto y desde entonces podemos asumir de que ya tenían más o menos planeada cómo iba a irse la historia, porque este easter egg, señores, está antes de Black Ops 1, o sea, antes del mapa de Moon y desde ese entonces... Ya Treyarch tenía como en mente de tal vez no toda la historia bien planeada, pero sí en mente lo que querían llevar a dónde querían ir eh, como el fin último, ¿no? Que en este caso sería el doctor llegando con este poder último que es la pirámide, cambiar cuerpos con Samantha y bueno, pues el ser el, el pues el ser supremo que controle a los zombies, ¿no? Entonces desde World of Warriors, desde hace más de 10 años, este easter egg está ahí y se acaba de descubrir. Me pareció muy muy interesante y esto obviamente no son cosas súper reveladoras que van a decir cosas del futuro de Black Ops. 3, pero son detallitos que es así de wey, es que ahí estaba la pinche cosa, ¿no? Desde ese, imagínense desde World of War hubiéramos sabido a dónde quería llegar Rick Toffen en Moon, ¿no? O sea, en Black Ops 1, entonces está bastante padre como ver eso ya en perspectiva desde lejos y decir, ah, pues qué chido, hubiera estado padre saberlo desde antes, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver también ot otra parte de la entrevista que le hicieron a Jason Blondell donde habla también de los easter eggs que jamás encontraremos y que en Black Ops 3, señores hay uno que nunca vamos a poder descifrar. Así nos los aseguró en la entrevista. Vamos a ver lo que dice. I've been given the challenge of writing more convoluted Easter eggs to kind of bury into the game. And, and the community keeps on finding them and keeps on decoding. So going into Black Ops 3, and I'm going to really put one in that you guys can't, can't break. Uh, and it'll be hidden uh, in different arenas and you won't get this one. <laughs> you won't get this one. You won't get this one. <laughs> Bueno, pues después de su risa suculenta, eh, podemos ver, ¿no? Lo que dice de que va a esconder un easter egg en Black Ops 3, ¿no? Esto, todo este video fue antes de que saliera el juego, entonces fue así de, oh my god, nigga, va a estar sabroso. Y ahorita estamos en Shadows of Evil y las cosas no paran de salir, seguimos encontrando cosas nuevas a cada momento, todavía falta descifrar el lenguaje antiguo, ya tenemos algunas partes como para descifrar, pero aún faltan muchísimas cosas, ¿no? Está muy denso en cuanto a contenido Shadows of Evil. Este, y todavía no sabemos cómo mejorar el arma especial. Hay, hay muchos detallitos, ¿no? Que aún están ahí flotando. Y pues está bastante interesante esto. Y que, que lo haya dicho desde hace mucho tiempo. O sea, él 
Este güey, cuando estaban haciendo Black Ops 3, tenía en mente hacer un puto easter egg súper difícil que fuera muy complicado de resolver. Y al parecer hasta ahorita, eh, pues sigue un misterio, ¿no? El arma especial, estamos a 4 de enero de 2016. Probablemente en el futuro se sepa, o tal vez nunca se sepa. No sabemos, le tomó 10 años a World at War. Y bueno, quise traer este fragmento del video para, para que vean, ¿no? Como el, uno, la, como si la comunidad se une, pueden descifrar cosas muy, muy rápido. Y dos, de que en Black Ops 3 hay mucho contenido y seguro va a haber algo que no vamos a ver y tal vez se descubra muy, muy en el futuro. Así que si tú estás viniendo del futuro, chavo, y ya todos volamos y somos unos robots, pues no olvides dejar tu robo futuro like y comparte el video. Pásale chido, señores. Yo soy el tío B, sigue en mi Twitter y nos vemos en la próxima.